وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عطى الرافا فتعلاه أن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة রহ মুসলিম কিতাব সালাম আমার সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করেছেন গণক কাকে বলে বা গণকের কাছে যাওয়া যাবে কি না আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এর মাঝে বহু প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে এক প্রকৃতি হচ্ছে গণক যারা হাত দেখে বেড়ায় প্রথমে আমরা জানব আসলে গণক কাকে বলে গণক এমন লোককে বলা হয় যে অনুমানের ওপর নির্ভর করে বুঝতে পারছেন ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুসন্ধান করে থাকে জাহেরি জামানার কিছু পেশাদার লোকের সাথে শয়তানের যোগাযোগ ছিল বুঝলেন কোথা থেকে এসেছে যে কিছু যোগাযোগ ছিল শয়তানেরা চুরি করে আকাশের সংবাদ শ্রবণ করত এবং তাদের কাছে বলে দিত আকাশ থেকে যা শ্রবণ করত তার সাথে আরো অনেক মিথ্যা কথা সংযোগ করে মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ করত তারা যা বলতো তার একটি কথা সত্য হলে মানুষ ধোকায় পড়ে যেত এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য ও ভবিষ্যতে কি হবে তা জানতে গণকদের কাছে আসা শুরু করত এই জন্যই মানে বিশেষভাবে আমরা বলে থাকি গণক হচ্ছে সেই লোক যে ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে যারা গণকের কাছে আসে তারা তিন ভাগে বিভক্ত কয় ভাগে বললাম তিন ভাগে এক নম্বর গণকের কাছে এসে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস না করা এটা হারাম এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাদ কবুল হবে না দেখেছেন গণকের কাছে আসাটা কতটা নিকৃষ্ট গণকের কাছে আসা কোনো মতেই চলবে না দুই নম্বর হচ্ছে গণকের কাছে এসে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস করা এটাও এক ধরনের হারাম এটা আল্লাহর সাথে কুফরি করার অন্তর্ভুক্ত কারণ সে ইসলামে গায়েবের দাবিতে গণককে বিশ্বাস করেছে মানুষ ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে আল্লাহর কথাকে অবিশ্বাস করা হয় আমরা যদি মনে করে নি যে আমার পীর সাহেব বলেন আর আমার হির সাহেব বলেন সবকিছু জানে গায়েবে নাহিমিক তাহলে আমার আল্লাহর সাথে এটা অবিশ্বাস মানে আল্লাহর সাথে এটা অবিশ্বাস করা হলো কেননা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন কুল এনো বি তুমি বলো আকাশ এবং জমি না আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না সুরান নামাল আয়াত নাম্বার পঁয়ষট্টি সেই আদিসের মধ্যে এসেছে যে মান আতাহিনাম যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করলো সে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ বিষয় অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নার সাথে কুফরি করলো এ ধরনের মানুষ তবা না করে মৃত্যুবরণ করলে কুফরি অবস্থায় তার মৃত্যু হবে তিন নম্বর গণককে পরীক্ষার জন্য এবং মানুষের সামনে তার ধোকাবাজির কথা তুলে ধরার জন্য তার কাছে যেতে কোন অসুবিধা নেই এবন সাদ মনে করা ইবন সাদ রাজি আল্লাহ নবী সাল্লামের কাছে আগমন করলে তিনি মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে ইবন সাদকে জিজ্ঞাসা করলেন বলো তো আমি কি গোপন করছি ইবনে সাদ বললো আর দুঃখ অর্থাৎ অর্থাৎ গণককে কোনো মতে বিশ্বাস করা যাবে না